ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി ഇത്രയധികം സങ്കീർണമാക്കിയത് നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസും അവിടെ നടന്ന ജമാഅത്ത് സമ്മേളനവുമാണ് സംശയമില്ല സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലും രോഗഭീതിയിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നടന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര പേർ പങ്കെടുത്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല ഇത് സ്ഥിതിഗതികൾ ഒന്നുകൂടി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മഹാവ്യാധി കാലത്താണ് അവൻ്റെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതപ്രബോധനം അല്ലാതെ എന്തു പറയാനാണ് നമ്മെ ആകെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് നിസാമുദ്ദീൻ ജമാഅത്ത് സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം പേരാണ് വിദേശികൾ അതും കൊറോണ ബാധിതരായ മതപ്രബോധകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരിക്കുന്നു മുന്നൂറോളം മലയാളികളാണ് ഈ ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിയത് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് പേർ അതിൻ്റെ ഫലം തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾ വെച്ചാണ് അവിടെ രോഗികളും രോഗലക്ഷണമുള്ളവരും വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വിദേശികളും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന വിവരമാണിപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആൻഡമാൻ ദ്വീപിൽ നിന്നും ആളുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറമെ അസമിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് യു പിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും നൂറ്റിയേഴ് ബീഹാറിൽ നിന്നും എൺപത്തിയാറ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് തെലുങ്കാന അൻപത്തിയഞ്ച് ജാർഖണ്ഡ് നാൽപ്പത്തിയാറ് കർണാടകം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ആൻഡമാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഹരിയാന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പതിനഞ്ച് മേഘാലയ അഞ്ച് ഒഡീഷ പതിനഞ്ച് പഞ്ചാബ് ഒൻപത് രാജസ്ഥാൻ പത്തൊൻപത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുപ്പത്തിനാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്നതാണ് വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിന് നടന്ന ഏഷ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണിത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയോളം പേർ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവിധ കൂടിച്ചേരലുകളിൽ പങ്കെടുത്തതായാണ് അധികൃതർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ തന്നെ നിസാമുദ്ദീനിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത തെള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ മലയാളികൾ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം കൊല്ലം ജില്ലക്കാരാണ് ഇവരെ മുഴുവൻ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നുമെത്തിയ പത്തനാപുരം സ്വദേശിയെ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ ആറ് എന്നിങ്ങനെ ആളുകളും നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നിസാമുദ്ദീനിൽ തബ്ലിഗി ജമാഅത്ത് സമ്മേളനം നടന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തബ്ലിഗി ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ രോഗലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏഴ് പേർ തിങ്കളാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ മരിച്ചിരുന്നു ഒരാൾ ശ്രീനഗറിലും മരണപ്പെട്ടു മർക്കസിൻ്റെ ആറ് നില ഡോർമെട്ടറികളിലാണ് ഇവരെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് മർക്കസിനോട് ചേർന്നുള്ള സൗത്ത് ദില്ലി ഭാഗം പോലീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരും വൈദ്യസംഘങ്ങളും കർശന നിരീക്ഷണമാണ് പ്രദേശത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ബീഹാർ തെലുങ്കാന ഒഡീഷ കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ജനതാ കർഫ്യൂ നടന്ന മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർ മർക്കസിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ലോകമാകെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ മർക്കസ് അധികാരികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമ നടപടികളാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉന്മൂലനത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികരുടെ പല ഒത്തുചേരലുകളും മാനവരാശിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാകുകയാണ് നിസാമുദ്ദീനിലെ മർക്കസ് സമ്മേളനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്